Olá pessoal do La Salle, nós vamos falar hoje sobre como fazer o resumo do Cefic. Você sabe o que é o Cefic? O Cefic é a Semana Científica do La Salle. E hoje a gente vai apresentar para vocês como fazer resumos. Primeiramente, a gente sempre lembra do título. O título é a parte mais atrativa do seu resumo. Porém, a gente sugere que você pense isso no final da construção do resumo. Sempre tendo a ver com o objetivo do teu estudo e também que seja uma maneira direta e fácil de buscar. Ao submeter o seu resumo, preste bem atenção na quantidade de caracteres pré-determinados. O resumo ele deve conter uma introdução básica, fazendo um panorama do seu estudo, o objetivo do seu estudo, a metodologia que você utilizou, os resultados alcançados e, ao final, uma breve conclusão do seu estudo. Seu resumo poderá conter até três palavras-chave que servirão para indexar o seu estudo. Então essas palavras-chave terão a ver diretamente com a sua pesquisa. Agora eu vou apresentar para vocês o que, que deve conter no seu resumo, falando um pouquinho mais sobre a introdução, a metodologia, os resultados alcançados e a conclusão. A introdução ela serve principalmente para você fazer um panorama geral do seu estudo. Então nessa introdução você vai apresentar dados globais, você vai apresentar o seu objetivo geral, a justificativa, o problema, para fazer uma introdução a toda a pesquisa que você está se propondo então apresentar no CIFI. Após a introdução você vai apresentar um referencial teórico, ou seja, você vai abordar autores que já falaram sobre esse tema de uma maneira uh, mais resumida e também citando esses autores, sempre fazendo uma citação e utilizando referenciais teóricos. Após a introdução e o referencial teórico, você vai descrever o seu caminho metodológico, a via que você utilizou para realizar a pesquisa. Ela pode ser quantitativa, utilizando dados, ou ela pode ser qualitativa, utilizando ideias e conceitos. Você também pode utilizar as duas, sendo um estudo híbrido. Após a metodologia, você vai colocar sobre os seus resultados. Se o seu estudo não está concluído, eles serão resultados esperados, aquilo que você espera com esse estudo. Se o seu estudo já foi concluído, serão os resultados alcançados. Então você vai colocar uma, um breve resultado daquilo que já aconteceu ou foi concluído no seu estudo. E após os resultados, você vai concluir o seu estudo. Né? Alguns estudos não têm uma conclusão final, então é alguma prévia. Mas você pode fazer uma frase de fechamento ou colocar alguns pontos que foram bem importantes de descobertas no seu estudo. Obrigada por ter assistido até o final, boa sorte e nos vemos no Cefique.